हे यूट्यूब वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी की हिमाचल ज्योग्राफी की एक सीरीज हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं जिसमें दो वीडियोस हमने अपलोड करे हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम स्पेसिफिकली ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो ब्यास रिवर पर फोकस्ड रहेगा रिवर सिस्टम को किस तरह से पढ़ना है ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ना है उसके लिए आप दूसरे वीडियोस देख चुके हैं हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में जंप करें तो आई सजेस्ट कि आप इससे पहले के वीडियोस देख लें तो आइए शुरू करते हैं ब्यास रिवर सिस्टम के बारे में दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ब्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली दो हिमाचल प्रदेश की अहम वैलीज को फॉर्म करता है तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उसमें रिवर सिस्टम के बारे में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को समझने के लिए ब्यास रिवर सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है तो सबसे पहले बात करते हैं ब्यास रिवर की ये ओरिजिनेट कहां पर होती है तो एक्चुअली ब्यास ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास के पास रोहतांग पास जैसा कि हम जानते हैं रोहतांग पास के नॉर्थ में लाहौल स्पिति और उसके साउथ में कुल्लू शहर है रोहतांग रिवर एक्चुअली इट हैज टू सोर्सेस इसके दो सोर्स है जिससे ये निकलती है उनमें से एक है ब्यास ऋषि दूसरे का नाम है ब्यास कुंड तो इस तरह से लगभग ये है उस, उसके सदरन पोर्शन में ये जो नदन पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ब्यास ऋषि और उसके सदर्न पोर्शन में है ब्यास कुंड तो ये दोनों सोर्सेस इट हैज टू फीडर स्ट्रीम्स एक्चुअली तो इन दोनों फीडर स्ट्रीम से ये दोनों फीडर स्ट्रीम्स मिलती है एक इंपॉर्टेंट जगह में जिसका नाम है पलाचन विलेज ये पलाचन विलेज के बाद फ्लो करती है इन द नेम ऑफ ब्यास रोहतांग पास के बारे में एक और आप बात में आपको बता दू रोहतांग जो नाम है ये नया नाम है इससे पहले जो इसका पुराना नाम है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है उसका नाम है भृगु तुंग तो रोहतांग पास का पुराना नाम भृगु तुंग है उस नाम से भी जाना जाता है उसके अलावा अगर बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है किसी रिवर के बारे में जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में अक्सर नाम पूछे जाते हैं कि वैदिक नेम क्या है किसी पर्टिकुलर रिवर का और दूसरा पूछा जाता है संस्कृत नेम क्या है तो ये वैदिक नेम्स और संस्कृत नेम्स है क्या बेसिकली वैदिक लिटरेचर में अगर कभी इसका जिक्र हुआ है तो उसमें किस नाम से श्रीवर को जाना गया है और संस्कृतिक जो लिटरेचर है उसमें किस नाम से इनको जाना गया है वो दूसरा सवाल हो सकता है तो वेद जो वैदिक लिटरेचर है उसमें जो व्यास नाम है उसमें अर्जिकिया नाम से इसका जिक्र किया गया जो कि इस रीजन से बहती है दूसरा संस्कृत में अलग तरीके से इसका नाम है इसका नाम विपाशा रखा गया है तो अगर मैं बात करूं ये फ्लो कौन कौन से रीजन से करती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत बार एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है ये ओरिजिनेट होती है कुल्लू से उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो कुल्लू से ये जाती है मंडी में कुल्लू से एक बजौरा नाम की जगह जहां से ये मंडी में प्रवेश करती है और लोग मिडल के मंडी के लगभग पूरे के पूरे मिडल पोर्शन से फ्लो करती हुई ये जाती है कांगड़ा को कांगड़ा कहां प्रवेश करती है संधोल नाम की जगह एक मंडी में जहां से ये एंटर करती है कांगड़ा में उसके अलावा एक और जगह है जिसका नाम है मिर्थल जहां से ये कांगड़ा को छोड़ती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े छोटे छोटे सवाल है इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में दूसरी बात आपको खास ये याद रखनी है कि ये बाउंड्री भी फॉर्म करती है हमीरपुर के साथ एक्चुअली हमीरपुर में फ्लो नहीं करती है बट इट ऑल्सो फॉर्म्स अब बाउंड्री बिटवीन हमीरपुर एंड कांगड़ा तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करें ऑल दो मैं एक पूरी की पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ जोग्राफी थ्रू मैप्स जिसमें हम हर रिवर या हर तरह की जो जोग्राफी है उसको समझने का समझने की कोशिश करेंगे मैप के थ्रू तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिटेल में यहां पर आप देखें तो ये जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है यहां लगभग यहां लगभग ये शुरू होती है मनाली के थोड़ा सा ऊपर लगभग दस किलोमीटर ऊपर मनाली के ये जो है दिस प्लेस रोहतांग के थोड़ा सा नीचे से यहां से फ्लो कर रही है और आप थोड़ा सा अगर इसको देखें तो इस तरह ये आगे को फ्लो करती है ये इसका फ्लो है थोड़ा सा यहां से देखे उसके बाद इसने थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ना शुरू हुआ उसके बाद ये जो पोर्शन है ये साउथ वेस्ट हो गया उसके बाद धीरे 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 ये इस तरह से इस तरह से फ्लो करती है और ये कांगड़ा में फ्लो हो गया तो इसमें थोड़ा सा इसको और समझने के लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है तो इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से शहर इस पर लाए करते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले एक शहर यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज द टाउन कॉल्ड मनाली 
उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो एक शहर आएगा जगत सुख उसके बाद कटरैन नाम की जगह आएगी उसके बाद रायसोन कुल्लू उसके बाद भुंतर उसके बाद बजौरा मंडी टाउन जो है इसके साथ में लाई करता है तो अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज नोट कर दीजिए मनाली जगत सुख दिस दिस इज एक्चुअली रॉन्ग हेयर ये जगत सुख है जगत सुख नगर कटरैन कुल्लू भुंतर बजौरा ये सारे के सारे जो शहर है ये कुल्लू वाले पोर्शन में है कुल्लू में ये सारे शहर इस नदी के किनारे बसे हैं तो अगर आप कुल्लू के किनारे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट शहर पता है तो आई एम श्योर कि ये जो लिस्ट है उनमें से एक ज्यादा नहीं होगा बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शहर है वो सारे के सारे ब्यास रिवर के आसपास है तो ब्यास रिवर कुल्लू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें और उसके अलावा शहर पंडोह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डैम है मंडी इसके किनारे बसा है संधोल संधोल एक जगह है जहां से ब्यास रिवर एंटर करती है कहा कांगड़ा ये करेगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर उसके बाद सुजानपुर टेरा सुजानपुर टीरा बहुत एक इंपॉर्टेंट शहर है जो कि कांगड़ा में है नदौन देहरा गोपीपुर तो ये सारे के सारे जो जगह है ये सारी की सारी ब्यास नदी के किनारे है तो इस मैप को थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो ये सबसे पहले सदर्न पोर्शन में फ्लो करती है कुल्लू होते हुए कटरैन रायसोन पंडो ये सारा का सारा लगभग दो इंपॉर्टेंट डैम्स है छोटे छोटे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो पंडोह डैम जो लगभग यहां है दूसरा पोंग बांध इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो पोंग बांध ये है तो उसके बाद बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की क्योंकि जब भी हम सवाल कभी सॉल्व करते हैं ज्योग्राफी में इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना हो तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज को हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो पूरी की पूरी रिवर सिस्टम है ये इस तरह से फ्लो हो रहा है ठीक है अगर आप मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये तो दो तरह से हो एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होगी कुल्लू में दूसरी होगी वेस्ट ऑल दो वेस्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा है कुल्लू में बट स्टिल यहां से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं तो यहां से अगर आप देखें इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें ये वाली जो रिवर आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इसका नाम है पार्वती दिस पोर्शन हेयर इज मलाना तो बहुत दो इंपॉर्टेंट रिवर है जो ईस्टर्न साइड से है वो कौन सी है पार्वती मलाना एंड स्पिन पार्वती मलाना एंड स्पिन तो ये जो तीन रिवर्स है ये ईस्टर्न साइड से आती है उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कुल्लू में जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सोलांग नाला मनालसू सुजोन फोजल और सरवारी स्ट्रीम्स ये सारी की सारी जो रिवर्स स्ट्रीम्स है ये सारी की सारी मिलती है ब्यास में और कहां पर कुल्लू में तो इट इज इंपॉर्टेंट जब आप ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको डिसइंटीग्रेट करें अदरवाइज एक अकेले रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट आप उनको सेगमेंटाइज करें कि कुल्लू में कौन सी है उसमें भी सेगमेंटाइज करें कि लेफ्ट साइड से कौन सी आती है और राइट right बैंक से कौन सी आती है तो राइट right बैंक और लेफ्ट बैंक में क्या फर्क है जिस साइड को रिवर फ्लो कर रही है उसका लेफ्ट और उसका राइट right देखते हैं तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि आपका लेफ्ट या मेरा राइट right, या मेरा लेफ्ट या मेरा राइट right. तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लो किस तरफ को है तो जैसा कि हम जानते हैं फ्लो इस तरफ को दीज आर द राइट दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं उसमें अगर थोड़ा सा आगे देखें तो आगे वाली ट्रिब्यूटरीज में अगर देखें कांगड़ा की बात करूं कांगड़ा में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो सकती है उसमें अगर मैं नदरन साइड से देखूं कांगड़ा का जो पोर्शन है या तो नदरन साइड से है नदरन साइड की मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज जो है वो सारे की सारी धौलाधार रेंज से निकलती है तो नदरन पोर्शन की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ब्यास की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है दे आर स्नोफेड स्ट्रीम्स और उसमें हमेशा सारा साल पानी रहता है सदर्न पोर्शन का अगर देखे जो हिमालय से नहीं निकलती है वो इतना ज्यादा उसमें पानी नहीं है और दे आर मेनली सीजनल तो यहां पर कांगड़ा की बात करते हैं इसमें कौन कौन सी एक बिनवा स्ट्रीम हो सकती है एक न्यूगल अगर आप नोट करें तो प्लीज नोट कर लीजिए बान गंगा गज खड डेर छक्की ये सारी की सारी जो है नदरन साइड से उसके बाद अगर सदरन पोर्शन की बात करूं उनमें कौन कौन सी हो सकती है कुना उसके बाद जो दूसरी है मन उसके बाद एक और है जिसका नाम है मसे ये सारी की सारी आप नोट कर लीजिए और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो कांगड़ा की आपको याद रखनी है कि नदरन साइड से कौन सी आ रही है और सदरन साइड से कौन सी आ रही है कुल्लू की आपने रखनी है ईस्ट साइड से कौन सी है और वेस्ट साइड से कौन सी है उसके बाद अगर थोड़ी और बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की करें मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी हो सकती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में इससे मिलती है हंसा तीर्थन 
जीवनी सुकेति सोन बथेर ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है आप इनको नोट कर लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है हंसा तीर्थन जीवनी सुकेति पंड सोन एंड बथेर ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी आप नोट कर लीजिए उसके बाद अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें कि बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं ऑल दो जब इसका दिस इज जस्ट अ क्रैश कोर्स पर आपको थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है एक पार्वती जिसकी हमने बात करी ये राइज करती है अप ऑफ मनीकरण तो थोड़ा मैप में देख लें ये जो है मनीकरण के अपस्ट्रीम में राइज करती है अगर आप देखें तो ये खीर गंगा होते हुए इस तरह से फ्लो करती है और इसके रास्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह आती है जिसका नाम है मनीकरण दूसरा है कसोल यहाँ दोनों ही जगहें हॉट वाटर स्प्रिंग स्प्रिंग्स के लिए बहुत फेमस है और ये जाकर मिलती है भुंतर के पास शमसी नाम की जगह में ब्यास में मिल जाती है तो पार्वती रिवर हो गई बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद एक सैंज बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इट राइजेस फ्रॉम अ वाटर डिवाइड दैट इज फॉर्म्ड बाय ब्यास एंड सतलुज अब वाटर डिवाइड है क्या लेट अस सपोज कि ये एक पहाड़ है और इस तरह से इस पोर्शन में जगह है तो इसमें क्या हुआ इस साइड अगर ये कॉन्टिन्यूस पहाड़ है माउंटेन चेन है इस तरह से तो अब क्या हुआ जी इस साइड की जितने भी रिवर्स है वो इस तरफ को फ्लो करती हैं और इस साइड की रिवर इस तरफ को फ्लो करती हैं तो एक परफेक्ट वाटर डिवाइड वो होगा जिसमें क्या मान लीजिए ये सतलुज का रिवर सिस्टम है तो यहां से सारी रिवर इधर को आएगी वो इसको क्रॉस नहीं होने देगा ये पहाड़ और इस साइड की जो रिवर्स है लेट से कि ब्यास है तो वो सारी की सारी इधर को फ्लो होगी तो ये वॉटर डिवाइड हो गया तो ये क्या है इट राइजेस फ्रॉम अ वॉटर डिवाइड फॉर्म बाय ब्यास एंड सतलुज तो ब्यास और सतलुज जहां से अलग अलग दिशाओं में बहती है जिसकी वजह से वहां पर ये राइज होती है एंड इट फ्लोज टूवर्ड्स साउथ वेस्ट और लार्जी से बिल्कुल थोड़ा सा पहले धौलादार रेंजेस के अक्रॉस ये कट करके ये सैन जो रिवर है ब्यास में मर्ज हो जाती है सो दिस इज क्लियर हम बात कर रहे हैं ब्यास की ट्रिब्यूट उसके बाद तीर्थन बहुत इंपॉर्टेंट है इट राइजेस From an offshoot of Great Himalayan Range, तो Himalayan Great Himalayan Range में है तो आपको ध्यान रखना है ब्यास में कुछ ट्रिब्यूटरीज जो इस साइड से है दे आर राइजिंग फ्रॉम हिमालयन रेंजेस और दूसरी धौलाधार रेंजेस से भी है ग्रेट हिमालय और धौलाधार तो ईस्टर्न साइड ऑफ कुल्लू पूरा का पूरा जो ईस्टर्न साइड है कुल्लू का तीर्थन वहां से राइज करती है लगभग ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड तीर्थन वाला जोन तो ये भी लगभग कहाँ पर लार्जी मोड के पास या लार्जी जो पॉइंट है वहां पर ब्यास नदी में मिल जाती है उसके बाद उहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है इट राइजेज एज टू फीडर स्ट्रीम तो धौलाधार से दो फीडर स्ट्रीम्स निकलती है लगभग और ये फिर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करती है उस धौलाधार के बेस से और लगभग मर्ज हो जाती है मंडी में तो मंडी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पोर्शन अगर आप देख रहे हैं दिस दिस इज अहुल रिवर और ये बहुत फ्लो करती है सदरन साइड में बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके और मंडी में जाकर मिलती है ब्यास रिवर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट है तो उसके बाद बानेर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है बानेर खड के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये ड्रेन करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ कांगड़ा वैली कांगड़ा पाल वैली का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है उसमें करती है और ये भी धौलाधार जो कांगड़ा में जितने भी रिवर्स नदरन साइड ऑफ द ब्यास है वो सारी की सारी कहाँ फ्लो करे कहाँ से ओरिजिनेट होगी वो सारी की सारी धौलाधार रेंजेस में तो ये बिल्कुल पालमपुर के साथ एक स्मॉल स्नो चैनल है जहां से शुरू होती है और उसके बाद इसको बनेर खड के नाम से जाना जाता है इट फ्लोज टू साउथ वेस्ट तो साउथ वेस्ट क्या है दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ तो साउथ वेस्ट क्या है लगभग तो इस तरह की जो डायरेक्शन है दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट उसके अलावा बान गंगा अवा गजखड़ी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपके कांगड़ा वैली में ओरिजिनेट होती है और ये सारी की सारी धौलादार रेंजेस में है और ये सब की सब ब्यास में जाकर मिल जाती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो